الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنبغوريا إسلامي سخوات الرغلاء إن مرو مكيمان كلبي إلو أركم إرپنك كوريا كلبي அரபிகள் அல்லாத அனைவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய கேள்வியாக இருக்கிறது என்னவென்றால் சுஜூதிலே துவா அதிகமாக கேட்க செல்லப்பட்டுள்ளது எங்களுக்கு அரபு பாசை தெரியாது அப்படி என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய பாசையில் நாங்கள் துவா கேட்கலாமா எங்களுடைய பாசை என்றால் என்ன உலகத்திலே எத்தனையோ பாசையை பேசுகிறார் அரபு தவிர அது சிங்களமாக இருக்கட்டும் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் உருதாக இருக்கட்டும் தமிழாக இருக்கட்டும் பேசியாக இருக்கட்டும் பிரான்ஸ் லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் எந்த பாசியாக இருந்தாலும் சரிதான் அரபு தவிர உள்ள பாசைகளில் சுஜூதிலே துவா கேட்கலாமா ஏன் இந்த கேள்வி வருகிறது ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சிலவர்கள் சுஜூதிலே அதிகமாக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்களும் அதிகமாக சுஜூதில் கேட்பார்கள் அதிலும் சகருடைய நேரத்தில் எழும்பி அல்லாவை வணங்குகிற போது கூட அவர்கள் சுஜூதிலே அதிகம் கேட்பார்கள் இது ஒரு விடயம் இரண்டாவது தொழுகையிலே துவா கபூலாகிற இன்னொரு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அத்தகையாத்தினுடைய இறுதியிலே கேட்பது அதையும் சல்லா அலிஸ்லம் சொல்லுகிற போது என்ன ஒருவர் அவர் நபியலாரி மீது செலவாத்தி சொன்னதற்கு பின்னர் நான்கு விடயத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடிக்கொள்ளட்டும் ஒன்று என்ன கபருடைய வேதனை அதே மாதிரி தஜ்ஜாலுடைய குழப்பம் நமக்கு தெரியும் அல்லா மின் யாவது மிக்க மின் அதாபி ஜஹன்னம் ஒமின் அதாபில் கபர் ஒமின் பிட்னத்தில் மஹியாவில் மமாத் ஒமின் ஷெர்ரி பிட்னத்தில் மசீத் தஜ்ஜால் என்று நரகத்தில் இருந்து பாதுகாப்பு கேட்கிறோம் உலக மரம் உலக வாழ்க்கை அதே மாதிரி மறுமையினுடைய குழப்பங்களில் இருந்தும் நாங்கள் பாதுகாவல் தேடுகிறோம் மௌத்திலே வரக்கூடிய குழப்பங்களில் இருந்தும் இவ்வாறு நாலு விடயங்கள் இருந்து ரசூல்லா பாதுகாப்பு தேட சொன்னார்கள் கட்டாயம் ஒவ்வொருவரும் அத்தகைய ஆற்றில இறுதி பகுதியில் இதை கேட்க வேண்டும் இது ரசூல் தான் நமக்கு கட்டளையிட்டது அதற்கு பின்னர் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் புகாரி ஹாஜிஸ் கிறந்தது பார்க்கலாம் முஸ்லீம் பிரந்தத்தில் பார்க்கலாம் தொடக்கூடிய அந்த அடியான் அதற்கு பின் விரும்பியதை அவன் தெரிவு செய்து கேட்டுக்கொள்ளட்டும் அவனுக்கு எது விருப்பமானதோ அவனுக்கு கேட்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறதோ அதை அவன் தெரிவு செஞ்சு கொள்ளட்டும் கேட்டுக்கொள்ளட்டும் என்று சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் தனக்கு தேவையானதை விருப்பமானதை அவன் கேட்பதற்கு அடியானுடைய விருப்பத்திலே ரசூருல்லா விடுகிறார்கள் இது எங்க சலாம் கொடுப்பதற்கு முந்தி அத்தகையாத்தின் பிந்தி அப்ப ரெண்டு சந்தர்ப்பங்கள் துவாவுக்கு தொழுகையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று சுஜூது இரண்டாவது இது இந்த அத்தேகத்திலே இறுதி பகுதியிலே இந்த ரெண்டு துவாவையும் எடுத்தால் இதிலே அடியான் தாம் விரும்பியதை கேட்க வேண்டும் இதில் சில விடயங்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்களினால் தெளிவாக வந்திருக்கிறது துவாக்களிலே அல்லாஹும் யா அல்லா உன்னிடம் நான் ஆரோக்கியத்தை கேட்கிறேன் மன்னிப்பை கேட்கிறேன் இப்படி எத்தனையோ துவாக்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கற்றுத்தந்த துவாக்கள் இருக்கிறது இன்னும் சிலது இருக்கிறது நபிகளார் கற்றுத்தந்ததற்குள் நமது தீவை தேவை சொல்லப்படவில்லை உதாரணமாக நமது மனைவிக்கு சுகம் இல்லை பிரசவ வருத்தத்தில் இருக்கிறார் அவருக்கு சுகப்பிரவேசவம் கிடைக்கணும் என்று நாம் துவா செய்ய போறோம் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு இறுக்கமான நிலையில் இருக்கிறார் சீசர் பண்ணப்படும் என்று சொல்லிக்கிறார்கள் நம்மளுக்கு அதிலே உடம்பாடு இல்லை இந்த வேளையில் நாம் அவ்வாறு இல்லாமல் அழகான முறையில் சுகப்பிரசவம் கிடைக்கணும் என்றதுக்காக துவா செய்யணும் என்று நாம் நோக்கத்துடன் இருக்கிறோம் நாம் அரபியும் அல்ல அரபு ஒரு பாசை அந்த பாசை நமக்கு தெரியாது அந்த அரபு பாசையிலாம் நாம் தொழுகையில் ஏனைய விடயங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப நமக்கு தேவையானதை கேட்கணுமே இதுக்கு என்ன செய்யற இதுக்கு என்று அரபு படிக்கலாமா ஒன்றிருக்குது அரபை ஒருவர் கற்பார் அவரால் முடிந்து விட்டது கற்றுவிட்டார் இன்னொருவர் இருக்கிறார் அவருக்கு கற்றும் கற்க முடியாமல் இருக்கிறது இப்படியானவர்கள் இருக்கிறோம் எப்படி படித்தாலும் அந்த லாங்குவேஜ் முடிவடாமல் இருக்கும் 
அப்ப இந்த மாதிரியானவர்களும் இருக்கிறார்கள் எனவே அல்லாஹு தாலா இந்த வணக்கத்தை பிரார்த்தனையை எல்லோருக்கும் ஆக்கி வைத்திருக்கிறார் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்துக்கும் ஆக்கி வைத்திருக்கிறார் எனவே இதில் ஒன்று ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் அரபு கட்டாயம் படித்துத்தான் ஆகணுமா என்ற கேள்வி எங்களுக்கு கட்டாய படித்து இருந்தால் நாங்கள் அரபை கட்டி துவா கேட்க வேண்டும் அப்படித்தான் கட்டாயம் இருந்தா கூட எல்லாரும் படித்து அதை பிடிக்கவும் முடியாது இவ்வாறு நிலை இருக்கிறது எனவே இந்த வேளையில் துவாவை எப்படி கேட்பது இதில் அறிஞர்களுக்கு இடையில உண்மையிலே சர்ச்சை இருக்கிறது சிலர் அரபியிலே தான் கேட்க வேண்டும் இல்லை என்றால் தொழுகையே பாத்திலாயிரும் என்று சொன்னார்கள் அவ்வாறு சொல்லுவதற்கு நபிகளார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடம் இருந்து வெளிப்படையான எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அவனுடைய துவா அவன் வேறு பாசையில் கேட்டால் தொழுகை பாத்திலாயிரும் என்றதற்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது ஏனென்றால் அவன் செய்ய போவது பிரார்த்தனை அந்த பிரார்த்தனையை அடியானுடைய விருப்பத்திற்கு விட்டுவிட்டார்கள் ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலி செல்வர்கள் அப்ப அடியான் தனக்கு தேவையானதை கேட்க வேண்டும் அல்லாவிற்கு அரபு பாசையும் தெரியும் மனப்பாசையும் தெரியும் குறப்பாசையும் தெரியும் அனைத்து பாசையும் தெரியும் எனவே ஒவ்வொரு நபிமார்களும் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட காலத்தில் அந்தந்த சமுதாயம் பேசுகின்ற பாசையிலே தான் அந்த நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் இஸ்ரவேலர்கள் அவர்களுக்கு மூசா நபி அல்ல அனுப்பினான் இஸ்ரவேலர்களும் தொழுதார்கள் கிறிஸ்தவர்களும் தொழுதார்கள் அவர்களுக்கும் தொழுகை கடமையாக்கப்பட்டது அது குர்ஆானிலே வருகிறது அது சம்பந்தமாக அல்லா பல வசனங்களை சுட்டி காட்டுகிறான் எனவே அவர்களும் தொழுதார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய பாசையிலே அல்லாவிடம் கேட்பார்கள் நமக்கு தொழுகின்ற முறை ரசூலுல்லா செல்லதான் கற்று தந்திருக்கிறார்கள் அந்த முறையில் தான் தொழ வேண்டும் அல்லாஹ் அதில் இந்த மாத்தோம் இல்லை எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எதையெல்லாம் ரசூலுல்லா ஓதினார்களோ அதை நாங்கள் ஓதுகின்ற போது அதை அது மாதிரியே செய்ய வேண்டும் சுபான ரபேல் அலீம் என்று சொல்லி தந்தால் அதை அது மாதிரி தான் ஓத வேண்டும் அதில் மாற்றம் செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் ரசூலுல்லா சொல்லிவிட்டார்கள் செல்லு கமார் ஐத்து மூனி உசல்லி நான் தொழும் போது நீங்கள் என்ன எப்படி பார்த்தீர்களோ அவ்வாறே நீங்கள் தொழுங்கள் அதற்குள் தொழுகையினுடைய செயற்பாடும் பெறுகிறது அதற்குள் தொழுகையிலே ஓதப்பட வேண்டிய ஓதல்களும் பெறுகிறது எனவே சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் ஒரு துவாவை கற்றுத்தந்தால் தொழுகையிலே ஒரு தஸ்வியை கற்றுத்தந்தால் அதை அதே மாதிரி ஓத வேண்டும் அதில் மாற்றம் செய்யக்கூடாது ரசூலுல்லா ஓதின துவாவில் நாம் கூட்டவும் கூடாது குறைக்கவும் கூடாது அது தொழுகைக்கு வெளியேயும் சரிதான் தொழுகைக்கு உள்ளேயும் சரிதான் உதாரணமாக ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலி சனவர்கள் ஒரு சஹாபிக்கு தூங்குகின்ற போது ஓதிக்கொண்டு படுப்பதற்கு ஒரு துவாவை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அதிலே வருகிற வார்த்தை என்ன ஆம் அந்த பிக்கு தாபி கல்லதி அன்சல்ட ஒபி நபி கல்லதி அரசல்ட நீ அனுப்பிய தூதரை ஈமான் கொண்டு நபியை ஈமான் கொண்டேன் மேலும் நீ இறக்கி வைத்த வேதத்தை நான் ஈமான் கொண்டேன் என்று வருகிறது இந்த துவாவை அந்த சஹாபி ரசூலுல்லாவிடம் திருப்பி ஓதி காட்டுகிறார் ஓதி காட்டுகின்ற போது இந்த ஒபி நபீக்க என்ற அந்த வார்த்தை வரக்கூடிய இடத்திலே ஒபி ரசூலிக்க என்ற ஒரு வார்த்தையை போட்டு விடுகிறார் நபி என்றாலும் ரசூல் என்றாலும் கருத்து ஒன்று கொண்டு ஒத்ததுதான் அதில் கருத்தில் குழப்பம் பெறப்போவதில்லை ஆனால் ரசூலுல்லா செல்லதா செல்லம் சொன்ன வார்த்தை நபி அந்த சஹாபி அந்த வார்த்தை நபி என்ற வார்த்தையை எடுத்து விட்டு துவாவிலே ரசூல் என்ற வார்த்தையை அங்கே போடுகிறார் வேணுமென்று செய்தார் என்பதல்ல ஏதோ அவர் சொல்லும் போது ரசூல் என்றாலும் நபி என்றாலும் ஒன்றுதானே என்ற அடிப்படையில் அவர் சொல்லியிருக்கலாம் அப்ப நபிகளார் செல்லதா அலி செல்வர் அவர்கள் அதற்கு அங்கீகரித்தார்களா கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி சொல் என்று கூறுகிறார்கள் அப்ப ரசூலுல்லா செல்லதா அலி செல்வர்கள் ஒரு துவாவை கட்டுத்தந்தால் அதில் ஒரு சொல்லை எடுத்துவிட்டு அதற்கு ஈக்குவலான ஒரு சொல்லை நாம் போட முடியாது ஏனென்றால் அது ஒஹி நபிகளார் செல்லதான் தன் பக்கத்தால் உருவாக்குவதல்ல அவர்கள் கற்றுத்தந்த துவாவை நாங்கள் அதே மாதிரி ஓத வேண்டும் அப்ப தொழுகையில அவ்வாறான துவாக்கள் இருக்கிறது நாம் அதை அப்படியே ஓத வேண்டும் இப்ப கேள்வி என்ன 
அது அல்லாமல் எங்களுடைய ஏனைய தேவைகள் இருக்கிறது இதை நாங்கள் எவ்வாறு கேட்பது என்றால் அதற்கு செல்லல்லாலி சினவர்கள் இந்த அடியானுக்கே அவன் விரும்பியதை கேட்கட்டும் என்று சொன்னதால் அத்தகையாத்தின் இறுதி பகுதியிலே அதே மாதிரி சுஜூதிலே அதிகமாக துவா கேட்கட்டும் என்று சொன்னதால் அவர் அவர்கள் அவர் அவருடைய பாசையிலே அவர்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் கேட்பதற்கு கேட்டால் அது கூடாது அது தொழுகை பாத்திலாயிரும் என்று ஒரு ஆதாரத்தை கொண்டு வர முடியாமல் இருக்கின்றது ஏனென்றால் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அடியார்களுடைய தேவை நிறைவேறுவதற்காக வழியாக துவாவை காட்டி தந்ததால் அந்த துவாவை தான் ஒவ்வொருவரும் கேட்க வேண்டியிருப்பதால் கேட்பதென்பது அவன் அவனுடைய பாசையில் கேட்டால்தான் அவனுக்கு அது புரியும் என்பதால் பிரார்த்தனை என்பதே அவன் புரிந்து கேட்பதுதான் பிரார்த்தனையாகவும் அமையப் போவதால் அவனுக்கு தெரிந்த பாசையில் தான் அவன் கேட்க வேண்டும் அதனால் அவனுடைய தேவை அல்லாவிடத்தில் உள்ளச்சத்தோடு கேட்கப்படுவதற்கு அதுதான் சந்தர்ப்பமாக இருக்கிறது எனவே அந்த துவாக்களை எந்த துவாக்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிசல்வர் கற்றுத்தராத துவாக்கள் அவ்வாறான துவாக்களை வெவ்வேறு விடயங்களை கருத்தில் கொண்டு எங்களுடைய தேவைகளுக்காக நாங்கள் பேசுகின்ற போது அவைகளை நாங்கள் அறிந்த எங்களுக்கு தெரிந்த பாஷையில் கேட்டுக்கொள்வதற்கு தடை இல்லை என்பதால் நாங்கள் துவாக்களை கேட்டுக்கொள்ளலாம் குறிப்பாக இது பிரார்த்தனைக்குரிய காலம் தஹஜதுடைய நேரத்திலே நாங்கள் அல்லாவுடன் பிரார்த்திக்க வேண்டும் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா கீழ்வானம் இறங்குகிறான் இரவின் இறுதி பகுதியிலே அவன் கேட்கிறான் யாராவது என்னிடம் தேவையை கேட்பவர் இருக்கிறாரா ஹல்மின் யாராவது கேட்கிறவன் இருக்கிறானா அவனுக்கு கொடுக்க இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் ஹல்மின் முஸ்தகுபிரின் எஸ்தகுபிருனி யாராவது பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறவன் இருக்கிறானா அவனுடைய பாவத்தை மன்னிக்க இருக்கிறான் என்றெல்லாம் அல்லாஹ் கேட்கிறான் எனவே நாங்கள் தேவைகள் அதிகம் இருக்கிறது கடந்தொல்லையாக இருக்கட்டும் வேறு சிக்கல்களாக இருக்கட்டும் நாட்டில் உள்ள பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் முஸ்லிம்களுக்குள்ள பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் ஒவ்வொருவரையும் சுற்றி சுற்றி இருக்கிறது எனவே நாங்கள் அல்லாவிடம் மன்றாடி அல்லாவிடம் கேட்பது இவ்வாறு கேட்பது என்பது மார்க்கத்தில் அனுமதி ஆகும் அதற்கு வெளிப்படையாக தடை இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறுதியாக நான் அதை சுட்டி காட்டி கொள்கிறேன் துவாக்கள் இரண்டு வகையா இருக்கிறது ஒன்று ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கற்றுத்தந்த துவாக்கள் அதில் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதை அவ்வாறே கேட்க வேண்டும் அப்படி என்றால் அரபியிலே தான் அதை கேட்க வேண்டும் என்றால் அது அரபியில் சொல்லும் போதுதான் அது அவ்வாறே வரும் இல்லை என்றால் அது மாறிவிடும் அவ்வாறு மாற்றுவது என்பது அது ரசூல்லா காட்டிய வழிமுறைக்கு மாற்றமானது அதை அவ்வாறே பாடமாக்கி கேட்க வேண்டும் அது வல்லாமல் நாங்கள் சுஜூதில் கேட்கின்ற அத்தியாத்தின் இறுதியில் கேட்பதை எங்களுடைய தேவைகளுக்குரியதை நாங்கள் அறிஞ்ச பாசையில் கேட்கலாம் அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன் அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் மார்க்கத்திலே தெளிவோடு நடப்பதற்கு நல்லருள் பாலிப்பானாக வாஹிரு தவானா அனில் ஹம்துல்லாஹே ரபில் ஆலமீன்